Hi guys, Assalamualaikum Yaharu here and today we're gonna talk about Marvel News Saturday I know this week has been a long week for me <laughs> Anyway, okay today I'm gonna talk about this one character Who you guys already vote for him and actually I done two poll on Twitter and on Facebook And I combined both of the results and yeah He was the top one and I know every of the comic fan want to know What's his origin and siapa dia, dia, macam mana dia berjadi superhero and stuff. So, stay tuned because today we're going to talk about this one guy who is avatar for a god. So, let's talk about Moon Knight. Let's get started into his origin Okay, uh, Moon Knight ataupun nama sebenarnya Mark Spector Dilahirkan di Chicago, Illinois Dia uh, dia dibesarkan dan di, dia train sebagai uh, heavy weight boxer And dia juga di, uh, dia juga train as US Navy and missionary So, dia ada best friend nama John Paul the Champ Ataupun dia panggil Francie uh, This guy is a French uh, pilot So, memang menjadi best friend dia and dia bekerja uh, dia bekerja sebagai ada uh, one day dia bekerja sebagai african missionary uh, dan ikut expedition to egypt untuk dig uh, old temple of ancient egypt god so this expedition uh, di ketuai oleh Raul Bushman and Bushman dekat dalam expedition tu adalah ramai orang lagi kan sebab selalu kita tahu expedition ni bukan seorang dua orang je ramai ada uh, archaeologists ada you know every people yang memang suka gali-gali ni kan macam Indiana Jones and stuff Jones, Thor and Dr. Jones one plays with lightning the other plays with bone kat dalam group tu ada this one uh, guy who is a doctor nama dia Peter Aron dia ditemani dengan anak dia Marlin untuk dig the old ancient temple Alright macam saya cakap The Spedition itu diketuai oleh Raul Bushman And sebenarnya Bushman ada dia punya agenda tersendiri Which is dalam kepala otak dia Dia nak gold Dia hanya nak gold dekat the ancient temple Alright so setelah kita dapat tahu yang Bushman ni uh, Setelah Peter Aaron dapat tahu yang Bushman ni sebenarnya nak kan harta ataupun nakkan emas dekat dalam the old temple uh, Aaron cuba halang apa yang Bushman punya niat sebab dia tahu it's not it's not you know it's not good for for us to just take something yang bukan kita punya so the result is Aaron mati sebab Bushman snap his neck so lepas je si Bushman uh, snap Aaron neck uh, Mark Spencer Mark Spector Mark Spencer orang lain Mark Spencer yang Uh, right uh, Empire Captain America <laughs> Sikat Empire So kita Fokus balik Okay um, Spectre Nak cuba halang Obviously sebab Dia pun mas Dia missionary kot So Dia cuba attack Bushman balik Sebab Bushman dah bunuh orang Tapi Sadly Spectre Kena pukul teruk Sampai kena nyawa ikan Dan dia Marlin dan Frenzy Ditinggalkan Dekat tengah-tengah Padang pasir Haa uh, Korang tahu pada pas itu siang panas terik Malam sejuk sangat-sangat It's like sub-zero uh, weather Or sub-zero temperature So dengan nyawa-nyawa ikan tu Adalah beberapa orang yang Masih percaya dengan ancient Egypt god um, Orang-orang Egypt lah Egyptian yang masih percaya dengan ancient Egypt god uh, Yang uh, Tolong Spectre dan bawa dia pergi This one ancient temple Yang ada big statue of Kanshu Kanshu ni merupakan One of the ancient Egypt, Egyptian god Okay, di hadapan Kanshu punya statue uh, Spectre memang His heart stop And actually dia ter, Dia berjumpa dengan Kanshu dekat dalam vision And Kanshu cakap dengan dia Aku boleh bagi kau second life Tapi dengan syarat kau kena jadi avatar aku dekat dunia So, Spectre bersetuju dan dia tersedar Dan dia terus ambil uh, This white silver White and silver cape Dekat Kanshu punya statue Dan dia terus selubung diri dia Dan terus confront And terus gerak Pergi confront Bushman Directly pergi confront Bushman And Dia dapat kalahkan Bushman This time around And lepas tu dia decided to go back to US With me 
uh, Marlin and Francie dan dia bawa balik sekali the statue of Kanshu. Obviously dia boleh bawa the statue of Kanshu sebab he's actually uh, avatar for Kanshu's um, Night of Vengeance. Basically macam tu. So yeah. Uh, lepas tu dia start lah. Dia bermula lah. Uh, satu perjalanan a new journey of Moon Knight ataupun Mark Spector. I don't know why I can pronounce his name correctly. Okay, bermulalah kisah baru ataupun journey baru uh, between The Moon Knight and Mark Spector. So, yeah. Dia dengan duit yang dia dapat, dengan saving yang dia dah save selama dia bekerja sebagai missionary, uh, dia decided untuk uh, invest dan dapat balik the a quite a lot amount of money and daripada the investment yang dia buat tu dapat duit tu dia decided untuk buka satu kedai sebagai uh, something yang boleh tanggung dia and dia punya private war actually like private war lah masa dia jadi munai tak ada siapa nak bagi uh, you know funding and stuff so he need to find his own funding so yeah lepas tu lepas itu dia Uh, jadilah Moon Knight So oleh kerana dia nak jadi Moon Knight Dia kena ada banyak kontak Obviously kita sebagai superhero eh, Orang superhero ni selalu ada kontak Banyak ramai kontak Polis lah and everything Tapi Mark Spector uh, decided to do uh, persona Actually persona ni adalah karakter lain Tapi diri dia Tapi dia sebagai orang lain Ataupun karakter lain Okay the first persona dia decided to do is uh, Stephen Grant Okay Stephen Grant ni adalah satu persona yang dia create Adalah seorang millionaire businessman yang berjaya and dia cakap kalau dia dapat jadi kalau dia dapat jadi sat million and uh, elite people dekat New York orang uh, dia akan dapat kontak daripada orang-orang atasan sebab dia tahu orang-orang atasan ni ataupun orang-orang kaya orang-orang elite dekat New York ni akan bertemu dekat ball uh, dekat majlis-majlis gala and stuff so dia kena buat this one persona untuk dia blend in to get the contact sebab dia buat Stephen Grant ni dia dapat satu lagi idea untuk buat earn dia persona which is persona yang Low life sikit yang orang-orang biasa So dia decided to create Jack Lockley Okay Jack Lockley ni adalah satu persona yang dia buat And dia Jack Lockley ni bekerja sebagai Cab driver dekat New York And sekarang ni basically dia ada empat persona Obviously Mark Spector uh, Ex-missionary um, Moon Knight obviously <laughs> uh, Stephen Grant and Jake Lockley Alright jadi kerana dia selalu keep juggling between those uh, characters Kejap Stephen Uh, sekejap Stephen Grant, sekejap Mark Spector, sekejap Moon Knight, sekejap Jake Lockley So dia actually, benda-benda tu semua effect dia punya mental health And dia actually suffered from multiple personality disorder And daripada situ semua orang, I tahu semua orang tahu yang Moon Knight ni ada multiple uh, personality disorder and everything So oleh kerana benda tu lah actually menyebabkan kenapa dia ada that uh, mental illness So dia, selepas tu dia macam okay You know, he need to accept yang dia ada benda tu And dia actually setelah dah Dah settle dengan all the persona Dia ada empat persona Dia decided to do his own uh, Kind of weapon and kind of uh, transportation Dia uh, kalau Kalau orang cakap bad mobile Dia ada moon copter Yes, dia ada buat moon copter And dia ni sebenarnya uh, Orang cakap lah dia ni actually a Batman tapi version Marvel So basically macam tu. Alright, selepas dia buat weapon and his own transportation, dia actually plan dengan Francie which is his best friend untuk Francie menyamar sebagai French businessman untuk dapat macam masuk dekat dalam this group ataupun untuk dapat contact with this group yang dipanggil komiti. Okay, komiti ni sebenarnya adalah group yang uh, bertanggungjawab untuk menangkap Jack Russell. Okay, Jack Russell ni adalah uh, werewolf by the night. Okay, kita akan putar balik kenapa the first isu uh, yang Moon Knight keluar adalah Webu by the Night. Okey, ini sebab dia. Kenapa? Sebab Jack Russell uh, adalah uh, diburu oleh this committee group dan dia uh, nak dijadikan weapon. So, um, Francie decided to just make a deal with this committee untuk Moon Knight dah tangkap Jack Russell. So, bila dia dapat tangkap Jack Russell, dia bawa pergi komiti punya HQ dan selepas tu dia baru dapat tahu yang komiti ni berniat untuk um, jadikan Jack Russell sebagai dia punya weapon. So, setelah dia dapat tahu yang sebenarnya Jack Russell ni akan dijadikan weapon oleh dia komiti, Moon Knight uh, segera decided to lepaskan Jack Russell. So, selepas Jack Russell terlepas dan uh, Moon Knight dapat kalahkan uh, the komiti, sikit beberapa isu The committee decided untuk balas dendam balik dan mencari balik Moon Knight. So, diorang actually mengupah 
Kalau korang ingat balik Bushman yang dikalahkan masa dekat Egypt tu. Okey, Bushman untuk cacatkan ataupun hancurkan kaki Moon Knight. So, dapat Bushman dapat Moon Knight dan sebenarnya kaki kaki Moon Knight dihancurkan dan di, dah jadi cripple. And dalam masa yang sama semasa Bushman tengah overconfident nak lawan dengan Moon Knight yang dah tengah dah give up and surrender tu Moon Knight dapat uh, satu orang cakap satu peluang tu and dia dapat uh, hentam Bushman and dia carve Bushman face uh, off and yes itu jadi dengan dia punya kita dapat yang nampak yang munat ni sebenarnya walaupun daripada dalam masa dia tengah sakit kaki dah hancur ni kaki dah mungkin total loss ni dia still dapat peluang untuk calf a uh, bushman face daripada dia punya muka <laughs> so ya yeah, selepas itu dah selepas peristiwa bushman hancur kan it's not hancur dia macam boleh dapatkan macam kecacatan kekal sekiranya dia tak continue with the physical therapy and stuff tapi oleh kerana dia dah give up untuk jadi munat sebab dia dah tak boleh dia kena duduk dekat atas wheelchair dia mengambil painkiller yang terlalu banyak dan um, menyebabkan dia punya duit keluar macam air dan lepas satu 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 dia punya syarikat ditutup tapi setelah uh, beberapa waktu dia dapat tahu ya ada satu syarikat yang memang dia memang syarikat ni pun tinggal nyawa-nyawa ikan and suddenly one day dia orang dapat buat this technology breakthrough and this syarikat tolong uh, spectre balik untuk dapatkan duit and daripada situ dia bangun daripada kerusi roda dia dan berjanji dekat diri dia yang dia akan go to the physical therapy and try the uh, try the best for him to heal himself and Setelah dia pergi physical therapy, setelah dia berubat, dia pergi medi, uh, jumpa doktor and stuff Dia baru dapat tahu yang sebenarnya apa yang terjadi kat diri dia, apa yang terjadi dekat company dia Yang dia punya wealth hilang uh, Semuanya kerana uh, the Egyptian god Kanshu Actually Kanshu yang, dise yang uh, disebalik semua benda yang terjadi Dia lah yang uh, membuatkan komiti Tiba-tiba nak cari balik si Munai untuk balas dendam dia lah yang menyebabkan Munai punya harta hilang uh, dalam sekelip mata sebab ada sebab Kanshu sekadar ingin um, Munai sedar yang apa yang Munai ada sekarang ni apa yang Munai ada dia kena sedar yang mission dia sebenar iaitu dia adalah avatar kepada Kanshu dan dia adalah Kanshu Knight of Vengeance dan dia tak boleh overboard dia tak boleh nak meninggi diri dia tak boleh nak selfish itu sebabnya kenapa Kanshu decided to do that to Moon Knight ataupun Spectre so selepas itu dia dah realise that okay memang dia salah and dia try to be you know different than uh, yang di di pas Moon Knight dia try to heal himself and yeah over sekarang komik actually Moon Knight ada lagi satu persona which is Mr Knight okay Mr Knight ni beza dengan Moon Knight Moon Knight dia pakai cape kan tapi Mr Knight ni dia pakai full business suit color putih sekali dengan gloves sekali dengan mask and basically Mr Knight ni dia kebanyakannya dia berkait rapat dengan NYPD dia memang macam ada berkait rapat dengan NYPD dan dia sebenarnya membantu ataupun menolong uh, NYPD dekat dalam masalah kriminal-kriminal yang biasa di kidnapping, um, pencuri and everything. So itu uh, beza antara Moon Knight dengan Mr. Knight. Okay, Moon Knight ni dia macam mungkin yang besar-besar. Uh, Wah Mr. Knight ni dia benda-benda yang selalu terjadi dekat dalam surrounding dia. So ya, yeah, okay sekarang ni kita akan cerita berkenaan dengan dia punya power. Okay, Moon Knight punya power. Okay, Moon Knight ni dia uh, macam macam cakap dia sebenarnya di train sebagai missionary and dia ada all the... Um, military torture, military um, intelligence, dia ada military inter interrogation punya skill. So dia memang pandai interrogate orang, pandai psycho orang masa dia interrogate and dia adalah dia memang ada knowledge dengan dekat military-military punya uh, weapon such as uh, sniper rifle, pistol, machine gun. Dia memang ada that much of knowledge dekat dalam that kind of weapon and dia sebenarnya um, Bagus dengan stealth skill. Dia memang bagus dengan stealth skill. Even aku yang main Assassin's Creed ni pun. I'm not good in stealth skill. But Moon Knight is good and awesome in stealth. So yeah. And dia ni adalah. Dia ada satu. Dia ada teknik. Which is a torture teknik. Bila dia dengan orang. Sebab dia tak ada super power sangat. So dia. Dia dia tak ada super power yang macam bom bom bom. Macam sebagai contohnya macam. Oh I can like keluarkan laser from my eyes. Tak. Dia basically tu. Sebab orang selalu samakan dia dengan Batman. Sebab dia Batman pun. 
Kebanyakan dia pakai weapon Dia punya own weapon Dia punya gadget So Moon Knight ni pun sama Dia ada dia punya One of the popular gadget Ataupun weapon yang dia ada Ialah Crescent Dart Okay Crescent Dart ni dia buat And selalunya dia uh, Boleh disamakan dengan uh, Batmerang Batmerang eh Batmerang So yeah uh, So basically Kalau nak ditetapkan Persamaan dia antara Batman dengan Moon Knight Sama kebanyakan Tapi kebanyakannya Adalah perbezaan Masing-masing kan Tapi Orang selalu kaitkan Batman dengan Moon Knight Adalah Moon Knight is Marvel punya Batman So yeah And dia ni sebenarnya Dulu macam cakap Dia adalah Heavyweight boxer And dia tahu Sebenarnya kat badan kita ni Kelemahan kat badan kita And dia boleh berlawan Dengan musuh Ada senap Ada weapon atau tak Arm atau arm Dia boleh Dua-dua dia boleh And <coughs> Dia ni um, Dia ni sekarang ni dia ada banyak gila suit okay, Dia ada banyak gila suit um, One of the popular suit obviously the silver and white suit And his suit actually bulletproof And kat dalam suit dia sebenarnya ada dua Two way radio Antara dia boleh communicate diri dia dengan dia punya moon copter So basically moon night ni memanglah Banyak persamaan dengan Batman So yeah I guess that's it Sebab basically Moon Knight ni kebanyakan nama dia start naik Bila MCU dia tak akhir I'm not sure that's Moon Knight atau tak Ataupun it's MCU version of Moon Knight Sebab dia kata TV anchor from e, uh, TV anchor at Egypt Masa Captain America Winter Soldier Ingat tak masa uh, this dark, The ball high drag guy bagi tahu Dia drop banyak gila nama Dekat uh, rooftop tu Masa Falcon Black Widow dengan Captain America uh, Interrogate dia And dia cakap Oh this device yang Hydra tengah buat ni yang boleh buat Harry Carrier tembak semua orang yang uh, kira threat uh, dia sebut um, Bruce Banner, Stephen Strange, TV Anchor and uh, Cairo and people was like okay Cairo, Cairo ada siapa kan basically selalunya Moon Knight, Moon Knight ni banyak berkaitan dengan Cairo tapi I'm not sure either diorang akan stick dengan missionary um, Mark Spector ataupun diorang nak buat Mark Spector ni is a TV Anchor yang dekat Egypt sekarang ni so I'm not sure but I really hope that one day Marvel bagi kita at least TV series for Moon Knight or movie himself for Moon Knight. And guys, if you want to discuss about this, you guys can leave your comment down below. Should Moon Knight dapat TV series or movie and bila? Bila tiba masanya? Sebab I rasa dah bukan bila dah. Memang dah tiba masanya untuk Marvel bagi Moon Knight um, peluang untuk ada dia punya own TV series. Betul tak? So, yeah, I guess that's it guys. Next week I'm going to talk about Doctor Strange and after that Ghost Rider sebab Doctor Strange is number 2 paling popular dekat dalam poll yang aku buat tu and uh, Ghost Rider adalah nombor 3 and lepas tu kita akan teruskan dengan Thor sebab Thor dan Rock uh, akan menyusul next month and Malaysia akan dapat the early release which is 26 October and korang jangan risau. I'm really excited for it because Thor team actually Put their effort all out 110% dekat dalam every promotion, every poster. Sebab diorang baru release karakter poster last Thursday and I'm really happy because the karakter poster is so colourful. It remind me of holy celebration that Indians celebrate and I'm really happy because even the motion poster also daripada black and white punya gambar, suddenly there's colours flying around and bila dia hit the character, dia terus jadi bertukar jadi colour. I'm so happy and I really Give them kudos and thumbs up So kalau diorang memang buat all out for this Thor Ragnarok Because obviously Thor Ragnarok will be the last movie Sebelum Infinity War Yang akan took place dekat Cosmic Memanglah Black Panther Will be the last movie kan uh, For uh, Before Infinity War Tapi Korang kena faham yang Black Panther masih dekat Earth While Thor dekat Cosmic So that's why they got They will give us all out 110% for Thor Ragnarok For everything So this is will be the last Movie at Cosmic that took place, took place dekat Cosmic And this movie will be the continuation for Infinity War So I'm so excited I will do Thor and Rock, every character in the Kadang Thor and Rock origin After I finish Ghost Rider and Doctor Strange So I guess stay safe guys uh, Don't forget to subscribe my channel and hit the like button And don't forget to hit the loceng button So that you guys can receive uh, early notification Bila I upload video baru So I guess that's it guys Take care, be gay forever Stay safe, bye Assalamualaikum